the Elite, Mrs. Sika. Today, we are going to learn something very about Unit 3. Please listen carefully to what I explain. Okay? Okay, students, so now please open supplementary workbook unit 3. We are going to learn the verb have to or has to. Okay, the verb have to or has to is used to talk about obligation when something is necessary to be done. Kata kerja have to atau has to digunakan untuk mengungkapkan tentang suatu keharusan atau ketika sesuatu itu penting untuk dilakukan. Okay, before we continue to the pattern, okay, sebelum kita lanjut ke patternnya, Miss will give you list of subjects using have to or has to. The first is have to. Nah, subjek-subjek apa aja yang menggunakan have to? Ya, di bawah ini ada list subjek yang menggunakan have to. Yaitu I, you, we, they. Ya, empat subjek itu menggunakan have to. Next, list of subjects using has to. Nah, selanjutnya adalah subjek-subjek ya yang menggunakan has to. Ya, nah untuk subjek yang menggunakan has to, it is only three. Hanya ada tiga. Ya, yaitu he untuk dia laki-laki, she dia perempuan, it dia untuk hewan. Atau benda. Okay, now we go to the pattern. Nah, selanjutnya kita akan membahas patternnya. Nah, di sini terlihat patternnya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu adalah subjek. Ya, subjek seperti yang telah kami sebelum jelaskan. Subjek itu apa aja? Yaitu I, you, we, they, he, she, it. Oke, okay, lanjut dengan verb has to atau have to. Ingat, setelah subjek, kamu jangan lupa untuk menuliskan has to atau have to. Ya, nah untuk subjek are you we day, kamu menggunakan have to. Sedangkan untuk he, she, it, kamu menggunakan has to. Lalu dilanjutkan dengan verb one. Nah, verb one itu apa? Verb one itu artinya kata dasar. Nah, kata dasar itu seperti apa? Seperti do, seperti work, run, lalu eat, drink, dan sebagainya, etc. Nah, kata dasar itu tidak menggunakan s atau is di belakang. We do not add any s or is or is behind the word. Ya, jadi kita tidak menambahkan S, I, S atau I, I, S itu di belakang kata kerja. Maka dinamakan kata kerja dasar. After that, you put the object or complement. Selanjutnya, kamu menuliskan objek atau komplementnya. Nah, komplement itu adalah kata pelengkap di belakangnya. Ya, jadi nanti Miss akan memberikan beberapa kalimat-kalimat yang Menggunakan pattern seperti ini di slide selanjutnya. Oke, okay, kita lanjut. Nah, there are five examples here that you can see. Oke, okay, the first example. I have to go to market to buy some vegetables. Nah, di sini lihat. Di sini subjeknya apa? Subjeknya itu I. I ya. Jadi, kamu harus menggunakan have to. Habis itu menggunakan kata dasar go. Tidak boleh menggunakan S, I, S atau I, S di belakangnya. Baru lanjut ke objek atau komplementnya. Nah, objek atau komplementnya itu apa? To market, to buy some vegetables. Jadi, sudah sesuai dengan patternnya ya. Nah, pattern yang pertama tadi apa? Subjek. Subjeknya apa? I. 
Lalu lanjut ke has to atau have to. I itu menggunakan have to. After that, the word one. Nah, kata kejadasannya, kata kejadasannya itu go. Lalu lanjut ke objek, objek atau komplementnya, yaitu to market, to buy some vegetables. Okay, next, number two. My friend. My friend itu teman saya. Teman saya hanya ada satu orang, berarti satu teman saya. Ya, satu teman. Has to come to my birthday. Teman saya hanya ada satu. Boleh saja dia he atau she. Ya, terserah mau pakai subjek he atau she. Ya, subjeknya he atau she. Berarti hanya ada satu. Maka kita harus menggunakan has to. We should use has to. Okay, come. Nah, di sini come juga harus menggunakan kata-kata dasar. Kata kerja dasar. Work one. Come to my birthday. Number three. You have to study harder in order to pass the test. Nah, you, you di sini bisa berarti singular atau plural. Nah, di sini Miss akan jelaskan kapan kamu menggunakan you sebagai singular, kapan kamu menggunakan you sebagai plural. You itu berarti singular ya, misalnya kamu berbicara dengan teman kamu. Ya, you have to do the test. Nah, you ini singular. Karena kamu berbicara dengan hanya temanmu seseorang. Nah, untuk you yang plural, misalnya Miss kasih contoh. Miss, Miss ngomong sama kamu, Miss bicara sama kamu dengan teman-teman kamu lainnya. Tidak mungkin Miss sebutkan satu-satu namanya, satu persatu namanya. Maka, Miss langsung menggunakan kata you. Nah, you di sini plural, mencakupi kalian semua. Samu dengan teman satu kelasmu, makanya kita di sini menggunakan you plural, ya. Nah di sini artinya kalian, ya kalian. Untuk yang plural kita menggunakan kata kalian, sedangkan untuk yang seseorang itu kan hanya menggunakan kata kamu, ya beda arti ya. Jadi you have to study harder in order to pass the test. Kamu harus belajar lebih kiat agar kamu bisa melewati ujian itu. Number four. She has to finish her homework today. Nah, she, she itu hanya ada satu subjeknya. Ya, subjeknya itu dia perempuan. Perempuannya hanya ada satu. Maka kita harus menggunakan has to finish her homework today. Finishnya harus menggunakan kata kerja dasar. Ya, jadi dia perempuan harus menyelesaikan pekerjaan. Ya, PR. Ya, hari ini. Oke. Okay? And then the last one, number five. We have to find the solution for the problem. We, we itu kami atau kita berarti lebih dari dua orang. Eh, sorry, lebih dari satu orang. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Ya, we itu mencakupi kami. Ya, kita ya. Nah, kita harus, we, we itu harus menggunakan have to. Ya, jadi we have to find. Kita harus menemukan solusi atau pemecahan. Ya, untuk masalah tersebut. So students, have you understood to what I explained? Okay, if you have understood to what I have explained, don't forget to do the supplementary workbook exercise unit 3. And no need to assign to your teachers. Okay, students? See you on the next video. Bye!